the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, our topic is curvature of the penis. So, if your penis is curved, then what is it? The curved penis is called Peyronie's disease. Peyronie's disease is what is it? First, let's understand. See, Peyronie's disease is a disorder in which we call a scar tissue, or which we call a plaque, is made in your penis. Now, let's think that the penis is like this. पेनिस ऐसा है उसके अंदर स्कार टिश्यू बन गया यहाँ पर अब यहाँ पर जो स्कार टिश्यू बनता है वो थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन का बनता है जिसको ट्यूनिका अल्बुजीना बोलते हैं और ये स्कार टिश्यू क्या है उसको खींच लेता है और जब वो उसको खींच के ऐसे सुकड़ लेता है जब छोटा रहता है तब बनता है जब वो सुकड़ा रहता है तब बनता है उसके बाद में ऐसे करके ऐसे जब वो इरेक्शन होता है तो पूरा नहीं हो पाता तो फिर वो कर्ब्ड रह जाता है मोस्ट कॉमन एरिया पाक बनने का जो होता है वो होता है ऑन टॉप और द बॉटम ऑफ द ऑन टॉप और ऑन द बॉटम ऑफ द पेनिस ऐसा या ऐसा सो दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड द प्लैक बिल्डअप पेनिस जितना ज़्यादा प्लैक बनेगा उतना ज़्यादा पेनिस कर्व होता जाएगा और इससे होता क्या वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन कभी कभी इरेक्शन में फिर दर्द होने लगेगा और फिर इंटरकोर्स में दर्द होना लगेगा सेक्स के दौरान दर्द होना लगेगा और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेक्स होना ही इम्पॉसिबल हो जाए जब ऐसा होता है तब इलाज की ज़रूरत होती है जब दर्द होता है तब इलाज की ज़रूरत होती है शुरुआत इस बीमारी की होती है एक इन्फ्लामेशन से एक छोटी सी स्वेलिंग से जो धीरे 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 एक स्कार्ड बनती जाती है सो अगर आपको पेनिस में थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो रही है थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन या डॉक्टर से जाके मिलिए यूरोलॉजिस्ट से फिजिशियन से वो आपकी मदद करेंगे बशर्त है कि वो पहचान पाएँ पहचानना इसको थोड़ा मुश्किल होता है और पहले पहले में लगता है यार कुछ नहीं है कुछ नहीं जाओ घर जाओ आराम करो सो ऐसा टेंशन मत लेना ठीक है कि कोई पहचान नहीं रहा उस केस में अपना ई और सी करा लेना ई एस आर सी आर पी एच एस अगर बढ़ा हुआ आता है मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर को मजबूरन आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा राइट right. और ये वो प्लाक नहीं है जो खून की नसों में आर्टरी में बनता है यार खून की नसों में जो आर्टरी में प्लाक बनता है कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट्स और बाकी सारे कचरे का बनता है ये प्लाक बेसिकली एक बिनाइन तरीके का प्लाक है और ये प्लाक एक जगह को जगह में जब इकट्ठा हो जाता है ना कुछ उसको भी बोल सकते हैं सो नो बिग डील सो इट्स स्कार काइंड ऑफ थिंग रिसर्च से ये पता चला है कि पेरोलिस डिजीज एक तरीके का इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देगा इरेक्शन सही से हो नहीं पाएगा और इट कैन कॉज इम्पोर्टेंस लड़क आदमी जो है बेचारा अपना सेक्स की पूरी पूरी ताकत खो सकता है इच्छा खो सकता है सो दैट कैन हैपन इन पेरोलिस डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको फिर एक यूरोलॉजिस्ट को जाना पड़ेगा सो so, ये हुई बातचीत आपकी पेरिस की पेरिस पेरिमिस डिजीज होता कैसे है पेरिमिस डिजीजेस होता है आ, या तो कोई इंजरी हो जाए चोट लग जाए पेनिस के अंदर नंबर वन रीज़न इंजरी कॉजेज इंजरी एक्यूट इंजरी चोट लग गई मार दिया किसी ने लात तो मार दी है <coughs> या मान लीजिए आप गलत तरीके से आ, ये करते हैं राइट right. गलत तरीके से आप वो कर रहे हैं क्या नाम है मैस्ट्रोबेट कर रहे हैं उल्टा लेट कैसे ढिकचिक 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 है ना दैट कैन कॉज क्रोनिक और रिपीटेड इंजरी टू द पेनिस दैट कैन कॉज पेरोनिस डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज कैन कॉज पेरोनिस डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज आपके खुद ही गड़बड़ करती है राइट डिजॉर्डर इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन सेल्स ये होता है आपका ऑटो इम्यून डिजीज तो ये तीन ही मेन कारण है या तो चोट लग गई या इंजरी हो गई या फिर इन्फेक्शन हो गया या ऑटो इम्यून डिजीज हो गई ठीक है ये चार कारण हो गए इंजरी में ज़्यादातर हमने कहा कि चोट जैसी ये चीज़ें होती ऑटो इम्यून डिजीज हमने बता दिया आपको और कितना कॉमन है ये पैरोन डिजीज देखिए नॉर्मली काफ़ी सारे लोगों को ये होता है और अगर आप बोलेंगे परसेंटेज वाइज तो अराउंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द होल वर्ल्ड बीस परसेंट लोगों को ये होता है जी हाँ और इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है डोंट वरी अबाउट इट जिसको किसको हो सकता है रिस्क किसको होगा रिस्क उसको होगा जो बहुत ही ज़्यादा बिगरेस्टली बहुत ज़्यादा जोश में आके सेक्स करेंगे ड्राई सेक्स होगा ड्राई मतलब वहाँ फ्लूड लुब्रिकेशन सही से नहीं है नॉन सेक्शुअल एक्टिविटी है जैसे कि जिसके वजह से माइक्रोस्कोपिक इंजरी हो रही है पेनिस के साथ उल्टे सीधे गेम खेले रहे हैं दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम सर्टन कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर्स जैसे ऑटोमोन डिजीज में मैंने बताया गया फैमिली हिस्ट्री अभी सबका ही घर में तो फिर फैमिली जी जेनेटिक जीन्स तो जीन्स है जीन्स 
ऑलवेज योर जीन्स आर इन्वॉल्व आपकी रबर आपकी कॉटन जीन्स और वोडवरी जीन्स नहीं और की जेनेटिक्स राइट right. और एज के साथ साथ कई लोगों में ऐसा हो जाता है सो नो बिग डील राइट नो बिग डील राइट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्कर दिस प्रॉब्लम राइट सो याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर्स ऐसे प्लांटर फ्रेशाइटिस हो रहा है किसी को पैर में किसी को स्क्लेरोडर्मा है तो उसको ये भी हो सकता है किसी को ऐसे लिए है बिचट सिंड्रोम है ये सब सिंड्रोम्स हैं ठीक है बाकी सारी चीज़ें ठीक है सो so, आपको सिम्टम क्या दिखेंगे कई बार क्या हो जाता है आपको पेनिस के ऊपर जब आप पालपेट करते हो तो उसमें कुछ गांठ सी दिखती है लगता है यार यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है ये क्या है तो डॉक्टर के पास जाओ दिखाओ क्या है क्या है मत बोलो ठीक है डॉक्टर के पास जाके दिखा ले रहा हार्ड लंप ऑन वन साइड ऑफ द पेनिस इफ यू हैविंग एक पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स इफ यू हैविंग इरेक्शन में कवेचर बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर नैरोइंग या शॉर्टनिंग ऑफ पेनिस हो रही है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन लग रहा है देन दैट मीज एन एग्जामिनेशन योर यूरोलॉजिस्ट विल एग्जामिन द प्रेस तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाके दिखा लो नो बिग डील राइट ऐसा कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर आपने कुछ ना किया अगर आपने कुछ ना किया तो फिर आपकी सेक्शुअल इंटरकोर्स की एबिलिटी कम हो सकती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है एनजाइटी हो सकती है स्ट्रेस हो सकता है भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे को किस जन्म की पाप की सजा दे रहे हो समथिंग लाइक दैट राइट ऐसा आप सोच सकते हो फिर रिलेशनशिप uh, स्ट्रेस आएगा सेक्शुअल पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होगी आपका ब्रेकअप हो सकता है टूट सकता है शादी टूट सकती है सो इट्स इट्स अरिस की थिंग राइट और बच्चा पैदा करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इंटरकोर्स ही नहीं हो पाएगा तो फिर बच्चा कैसे पैदा करोगे राइट दैट इज द थिंग और इसको डायग्नोस करने के लिए एज एज मैंने कहा फिजिकल एग्जामिनेशन चाहिए होती है मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होती है और इमेजिंग टेस्ट नाम की चीज़ भी की जाती है इमेजिंग टेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन मेडिकल हिस्ट्री में आपकी इरेक्शन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है इंटरकोर्स सही से हो रहा है नहीं हो रहा है कब से सिम्टम हुए फैमिली हिस्ट्री कैसी है आप कोई दवा तो नहीं ले रहे हो कोई और चीज़ तो नहीं कोई और दिक्कत तो नहीं एक्सपीरियंस कर रही है सब पूछा जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन में पालपेट करके प्लेक और वो सूजन को पालपेट किया जाएगा और वो पालपेशन हो सकता है और अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन जो है इरेक्शन पर करना पड़ता है कई बार उसके लिए पेनिस में इंजेक्शन दे पेनिस को खड़ा करना पड़ता है उसके बाद एग्जामिनेशन करना पड़ता है जी हाँ ऐसा भी होता है जी हाँ ऐसा भी होता है हाँ जी हाँ जी मुझे पता है डरो मत कुछ नहीं होता इंजेक्शन से कुछ नहीं होता कुछ नहीं कुछ नहीं होता डोंट वरी अबाउट इट ठीक है और इमेजिंग टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है पेनिस का और एक्सरे होता है जी हाँ एक्सरे भी होता है अल्ट्रासाउंड भी होता है जिससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है कि अंदर का चाल रहे है राइट अल्ट्रासाउंड या एक्सरे तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है देखिए पेरोनिस डिजीज़ के लिए यूरोलॉजिस्ट के दो तरीके के ट्रीटमेंट है एक होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट एक ऑपरेशन होता है एक नॉन ऑपरेशन होता है बिना ऑपरेशन करता है सो गोल ट्रीटमेंट का क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा तरीके का ट्रीटमेंट अच्छा है अगर गोल की बात करें तो गोल है कि आपको जो पेन है जो दिक्कत है टेढ़ा पहने जो सेक्स नहीं कर पा रहे उसको रिस्टोर करने के आप सेक्स कर पाओ दैट्स इट एकदम इरेक्शन प्रॉपर लाना गोल नहीं है गोल इज कि पेन गायब हो और सेक्स प्रॉपर हो पाए दैट इट दैट इज द गोल राइट सेटिस्फैक्ट्री है सेक्शुअल इंटरकोर्स दैट इट राइट जिनको मिनिमम प्लैक होता है जिनका मिनिमल कर्वेचर होता है कोई पेन नहीं होता है सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स होता है उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं खत्म <coughs> कई लोगों का पेनिस पेरोनिस डिजीज अपने आप रिजॉल्व हो जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के बिना किसी प्रॉब्लम के सो डोंट रश फॉर ट्रीटमेंट फिर यूरोलॉजिस्ट पेशेंट के लाइफ चेंजेस करेंगे थोड़ा सा और अगर ज़रूरत पड़ती है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपको मेडिकेशन दी जाती है मुंह से विरापेमिल और ऊपर से लगाने वाली भी दी जाती है विरापामिल इज़ वन ऑफ द टॉपिकल मेडिकेशन जो आप लगा सकते हो प्लाक के ऊपर विरापामिल करके आती है प्लाक के ऊपर लगाने वाली और ओरल मेडिसिन जो दी जाती है काफ़ी हद तक वाइटामिन ई देन पोटेशियम पैरा अमाइनो बेन्जोएट टेमोक्सीफिन कोलसीसिन एल एल कार्निटीन राइट फाइटो जाइफिलीन ऐसी मेडिसिन होती हैं और इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं जी हाँ इंजेक्शन भी पॉसिबल है इंजेक्शन में अगेन प्लाक के अंदर सीधा जहाँ पे प्लाक है वहाँ इंजेक्शन दे सकते हैं विरापामिल के स्टीरॉयड के इंटरफेर अल्फा के और कोलेजिनेज के इससे दैर इज पॉसिबिलिटी कि प्लाक कम हो जाए सो दीज आर ऑल डन बाई और यूरोलॉजिस्ट गो टू यूरोलॉजिस्ट गेट दैट डन सॉल्व द प्रॉब्लम मैन राइट नो वरी इज नो वरी राइट सो मेडिकल थेरेपी डिपेंड करेगा आपका रेगुलर अल्ट्रासाउंड uh, होगा पेन हो रहा है नहीं हो रहा है तो आपके इस केस में डिपेंड करेगा करना क्या है क्या नहीं सर्जरी की ज़रूरत पड़ी अगर सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे इरेक्शन इंटरकोर्स सही से नहीं हो रहे पेनफुल है तो जाके और मेडिकल थेरेपी से काम नहीं हो रहा तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है तो कौन कौन सी सर्जरी हो
ट्यूनिका एल्बू की जहाँ एल्बूजीना जहाँ से जहाँ पे प्लाक बना उसका एक पार्ट निकाल के उसको ही प्लाक कर देते हैं सो so, <coughs> इस प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा ये प्लाइकेशन अलग हो गई मतलब सम, देखो ऑपरेशन समझने की जरूरत नहीं है तीसरा ऑपरेशन है डिवाइस इम्प्लांटेशन डिवाइस मतलब कोई एक चीज अंदर डाल दी जिससे कि इरेक्शन प्रॉपर हो जाए तो ये तीन प्रकार की चीज़ है राइट ग्राफ्टिंग प्लाइकेशन डिवाइस इम्प्लांटेशन राइट डिवाइस में क्या होता है कोई ना कोई डिवाइस इम्प्लांट डाल दिया जाता है जिससे कि पेनिस स्ट्रेट रहे या फिर स्ट्रेट किया जा सके पंप भी दिया जा सकता है डिवाइस में भी मे माइट हैव अ पंप इन इट राइट दैट कैन बी देर और प्लाइकेशन uh, क्या है उससे प्लाइकेशन uh, बेसिकली जैसे मैंने कहा ट्यूनिका एबिलिटी का पीस निकाल लेंगे साइड ऑफ द पेनिस से ऑपोजिट साइड से <coughs> जैसे ये है यहाँ पे पेवन के यहाँ पे एक पीस निकाल के यहाँ से इसको खींच के काट देंगे तो फिर क्या होगा स्ट्रेट हो जाएगा तो ये प्लाइकेशन होता है बढ़िया चीज़ है ग्राफ्टिंग मतलब यहाँ का निकाल के फिर ग्राफ्ट लगा दिया दैट इज काइंड ऑफ अ थिंग सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन एंड देन देर आर लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइफ स्टाइल चेंजेस में स्मोकिंग बंद करो दारू बंद करो एक्सरसाइज करो उल्टी उल्टे सीधे दवाई मत खाओ दिस इज हाउ यू डू इट यू आर डन विद दिस राइट सो इसके अलावा प्रॉपर डाइट लीजिए प्रॉपर एक्सरसाइज करिए और आप सही रहोगे खुश रहोगे बढ़िया रहोगे सो दैट इज ऑल अबाउट कर्वेचर ऑफ द पेनिस पेनाइल रेक्शन एक्सेट्रा 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 थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेवी नो योर क्वेश्चन